ഹായ് ഗൈസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് മിപ്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് മാറ്റാം മെഷീൻ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് അപ്പോൾ മിപ്സ് അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ആർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഐ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ജെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പറയുമ്പോൾ വൺ സെൻ സീറോസ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മിപ്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ കോഡ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിപ്സ് അസംബ്ലിയിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്സും എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആഡ് ഡോളർ എസ് സീറോ ഡോളർ എസ് വൺ ഡോളർ എസ് ടു ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആയിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആ ഇൻഫർമേഷനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇതിലെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ മെഷീൻ കോഡിൽ ആദ്യം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ഉണ്ട് ഓപ്പ് കോഡ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ആറ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൂ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ആർ എസ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ഡോളർ എസ് സീറോ ഡോളർ എസ് വൺ ഡോളർ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എസ് വണ്ണിലും എസ് ടുവിലും ഉള്ള ഡേറ്റേനെ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എസ് സീറോയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും കൊടുക്കാം സോഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സീറോ ആണ് എസ് സീറോയിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഷിഫ്റ്റ് എമൗണ്ട് യൂഷ്വലി അത് സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്ത വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഡീഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പ് കോഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സെർട്ടൺ ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് മെഷീൻ കോഡായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആഡിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോളർ എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എസ് വണ്ണിൻ്റെയും എസ് ടുവിൻ്റെയും ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും ആയിരുന്നു ആ അഡ്രസ്സ് പ്രകാരം ആൻഡ് എസ് സീറോൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് എമൗണ്ട് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അഡീഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് തേർട്ടി ഫോർ ആവും തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അഡിഷൻ ആണ് അഡിഷൻ
സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു വീണ്ടും എല്ലാം സീറോ വൺ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ടു സീറോ സീറോ വൺ വൺ അതാണ് അതാണ് ഈ അടുത്ത ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് വീണ്ടും സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ 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 അപ്പൊ ഈ സീറോ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് അഡസ്റ്റമൽ ആണെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ഈ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ഹെക്സ് അഡസ്റ്റമൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഓജ നമ്പറിനെയും ഫോർ ഡിജിറ്റ്സിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ആ എൻറ്റയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആർട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ആദ്യത്തെ സിക്സ് ബിറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് വീണ്ടും അതിനടുത്ത ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ബിറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് തേർട്ടി ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് സീറോ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ആൻഡ് ഈ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ സീറോയും തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ആണ് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും ആണ് അപ്പോൾ ഡോളർ എസ് വൺ ഡോളർ എസ് ടു ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം അത് ഡോളർ എസ് സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് തിരിച്ച് എന്താ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ ഹെക്സ് അഡിസിമൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അസംബ്ലി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്കും തിരിച്ച് വീണ്ടും അസംബ്ലിയിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആർട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഐ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ഇമീഡിയറ്റ് ഡോളർ എസ് സീറോ ഡോളർ എസ് വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡോളർ എസ് വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂവിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡോളർ എസ് സീറോയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോളർ എസ് വണ്ണിൽ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ടു പിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സി ആദ്യം ഓപ്പ് കോഡ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ സിക്സ് ബിറ്റ്സ് അത് ആഡ് ഇമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓരോ ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ട് ആർ എസ് അതായത് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ് ഈ ഫൈവ് ബിറ്റ് ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഐ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഈ ആഡ് ആയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ ഫോർ ഡോളർ എസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഡോളർ എസ് സീറോ അതായത് ഇവിടെ സോഴ്സ് ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സും ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ മീഡിയത്ത് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എയ്റ്റിന് നമുക്ക് സിക്സ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം സീറോ സീറോ വൺ സീറോ 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 ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഇനി സെവൻറ്റീനിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീനിന് ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മെഷീൻ കോഡ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ ലോഡ് വേർഡ് ആണ് ലോഡ് വേർഡ് ഡോളർ ടി ടു തേർട്ടി ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡോളർ സീറോ ഇത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡോളർ ടി ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ ആ
ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യും അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം അതിൻ്റെ മെഷീൻ കോഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ബിറ്റ്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ പിന്നെ ആ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ജമ്പിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ ക്യു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ജമ്പിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് ഈക്വൽ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോളർ എസ് വൺ ആൻഡ് ഡോളർ എസ് ടു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും നമ്മൾ ഈ ഇഫ് പറയുന്ന പോലെ ഇഫ് ഇത് ആൻഡ് ഇത് ഈക്വൽ ടു അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റണ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ കോഡിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ ബി ഇ ക്യു രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാർജറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കും അടുത്ത ബി എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡോളർ ടി സീറോ ആൻഡ് ഡോളർ ടി വൺ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാർജറ്റിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ജമ്പ് ടാർജറ്റ് ആണ് ജമ്പ് ടാർജറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നോ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഈ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഇടയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി ജെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ജമ്പ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലേക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവും ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് ജമ്പ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ആണ് ജെ എ എൽ ഇനി നമുക്കൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനേജ് നമുക്ക് അസംബ്ലിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ഇത് ഹൈ ലെവൽ കോഡാണ് ഹൈ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സ്നിപ്പറ്റ് ഓഫ് കോഡിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ജെ അതായത് ഐ ആൻഡ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഐ ആൻഡ് ജെ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൺ ചെയ്യണം അല്ല ഐ എൻ ജെ ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൺ ചെയ്യണം ഐ എൻ ജെ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ എടുത്ത് ഐയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഐയിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എൻ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ക്യു അതുപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എൻ ഇ അതായത് ബ്രാഞ്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയും ജെയും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐയും ജെയും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐയും ജെയും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസിലേക്ക് പോകും എൽസിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഈ എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ജെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപടി ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എഴുതുന്നത് സബ് ഡോളർ എസ് സീറോ ഡോളർ എസ് വൺ ഡോളർ അങ്ങനെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഐൻ്റെയും ജെയിൻ്റെയും രജിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ അസംബ്ലി ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ല ഇത് ഈക്വൽ അല്